こんにちは、まゆみです、えー、今回はこの秋コラボレーションしたアイテムのご紹介をしようと思いますあのちょっと発売から時間が経ってしまったんですけどアメリカのアウトドアブランドマーモットさんとコラボさせていただくことになりまして私が山登りの服を選ぶときに基準としている山でも街でも着られる服を販売することになりましたそのアイテムがこちらになりますシャツパンツ、ロングジャケット、中綿インサーレーションの4つのアイテムになりますで。このコラボレーションのお話をいただいたのが昨年の4月頃なんですけど、そこからどういう形にするのか、生地はどうするのか、色はどうするのか、どういう機能を盛り込むのかっていうのをもう何度も何度もデザイナーさんたちと話し合いをして、やっとこの形になりました。それだけこだわりと思いが詰まった4アイテムになります。で今回ウィメンズの商品とはなるんですけど大きいサイズだったら男性も着られるかなと思いますのでぜひ店頭で試着して試してみていただけたらなと思いますはいではその4つのこだわりの部分を1つずつご紹介していきたいと思いますまずはパンツですこちらルピナスパンツですあのー、このパンツはとにかく美脚にこだわったパンツになりますラインだけではなくてストレッチ性だったり履き心地も追求しましたこのパンツちょっと細身のデザインではあるんですけどストレッチがしっかり効いているので屈伸したり足上げしたりするのがすっごく楽なんですよねで素材はポリウレタンとナイロンになりますなので速乾性にも優れているかなと思います台湾の玉山に登った時下山の時あのちょっと雨に降られたんですよねでレインパンツを履こうかなと思ったんですけどあもう取り出すのめんどくさいなと思ってレインパンツ履かなかったんですよでもやっぱり案の定濡れてしまったんですけど雨が上がって30分ぐらい経った時かなもう結構乾いていたんですよねなのでおすごい速乾も優れているっていう驚きがありましたでまあ本当はねあのレインパンツは履いた方がいいと思うんですけど多少の雨ならあの大丈夫かなと思いますでこのパンツの一番私が気に入っているところはお腹周りのゆとりなんですよねあのこれちゃんときちんとベルトを締めてもここのお腹周りがゆったりとした作りになっているので全然苦しくないんですただちゃんとお尻とかは綺麗に見えるっていう本当にねラインの綺麗さにこだわったパンツになりますぜひねお腹いっぱいの時に試着していただきたいなと思いますで生地がちょっと厚めなので1年中使おうと思えば使えるんですけど真夏以外がいいかなと思いますで冬も 2000m とか超える美しが原とかはちょっと寒すぎると思うんですけど冬の低山ハイクとか 1500m ぐらいの里山とかであればこの下に薄手のタイツを履いていけば全然大丈夫かなと思います実際私最近山梨県の羅漢寺山に登ったんですけどその時歩き出しが5度ぐらいだったんですよねで、ちょっと寒いかなと思ったんですけどこの下にモンベルのあのメリノウールの薄手のタイツを履いてすごくちょうど良かったですであのストレッチも効いているのでタイツ履いてても全然突っ張る感じもなく履けるかなという感じになっていますなのでこれからの冬冬のねすごい寒すぎる時はちょっと違うパンツの方がいいと思うんですけど冬の低山裏山とかだったら、はい、全然履けるかなと思いますとにかく美脚にこだわったパンツになっていますのでぜひこれはね試着してあの体感していただけたらなと思いますす
次は軽くて温かくて形のいいインサーレーションが作りたいなと思って形になったものですこちらグレーシャリリーのカラージャケットですだいぶ寒くなったのでこれからの季節低山俳句とかに大活躍するアイテムなんじゃないかなと思っています実際私もよく使っているんですけど歩き始めて結構寒いんですよねあの10度以下だったりするのでそういう時に私はこれを羽織ってだいぶ体が温まってきたら脱ぐっていう形をしていますで行動中も着れるような工夫がいくつかしてあって脇のところは熱がこもりやすいので表地1枚だけにしています綿が入っていない状態になっていますポケットの部分もちょっと工夫があって目立たないようにコンシールファスナーにしていますであとポケットの裏側に裏肝を素材を入れてもらったので寒い時とか手を入れると結構あったかいですこれは私のお気に入りポイントの一つでもありますこれ収納袋がついていないんですよねあの歩きながらあもうちょっと暑くなったので脱ごうと思って脱いだ時にいちいち収納袋に入れたら結構時間がかかっちゃうんですよねだから私はもうザックの中のザックの隙間のところにギュギュギュって押し込んでしまえるようにしていますなのでまあ収納袋はなくていいかなと思ってつけませんでしたで最近ねちょっと寒くなってきたんですけど私結構これ日常使いでも使っていますあの襟元のところもデザインが特徴的なんですけどこういうシャツとか服の上に羽織っても干渉しないようなデザインにしてみましたあとこの上にコートとかトレンチとか着てもごわつかないような作りになっていますなので結構軽くてあったかいのでかなりお気に入りのアイテムとなっていますでですねこれ色が5色あるんですよどんな色にしようかなってこれも入れたいあれも入れたいって言ってるとどんどん増えていって5色になってしまいましたでその色ごとにこの袖口のパイピングの色も変わってるんですよねなのでちょっと悩まれるかと思うんですけどお気に入りの色を見つけていただけたらなと思いますとにかくシルエットの可愛いジャケットを作りたいということで形になったジャケットこちらレイシアロングジャケットですガツガツ登る 3000m 級のアルプスで使うっていうよりゆるりと登る低山ハイクにおすすめかなと思いますあと特に雨の日あのー、私雨の時は結構山のレインウェアとかを着ていくんですけどやっぱりちょっとアウトドア感満載になっちゃうので可愛らしいレインウェアが作りたいそしてそれを山でも着たいっていう思いを形にしていただきましたあのこれ本当ね後ろの背面が A ラインになっていてここが結構私のお気に入りポイントになっていますで他にもこだわりのポイントがいくつかあるので一つずつご紹介していきます一つはこの首のところ閉じてきても開けてきても可愛く着れるようにスタンドカラーにしてみましたなので日常使いもしやすいかなと思いますで雨の日にも使うことを想定してちゃんと取り外しのできるフードもつけてありますそれのところはアウトドア要素をなくすためにボタンにしていますポケットはいろいろと入れられるように大きめな作りになっています裏側はインサーレーションのジャケットと同じように裏起毛になっているので手を入れた時はすごく暖かいです脇のところにはベンチレーションがついているのでここを開けたり閉じたりして温度調整をすることができますサイズもゆったりとオーバーサイズになっているのでこの下にインサーレーションのジャケットを着ても全然着ぶれくれしないような形になっていますあのこれはね本当に着てみたら可愛さがわかると思うのでぜひ試着してみてくださいい最後は今回の4つのアイテムの中で一番大人気のアイテムこちらユーストマーノーカラーシャツになります。あのこれ9月に発売されたんですけどすぐ売り切れてしまって先日再販されたばかりなんですよねで私も実際本当によく着ていてあまたこのシャツ着てるって思う方もいらっしゃると思うんですけど台湾の玉座の時にも着ていたりとかこれからアップする動画でも着ていることが多いですそれぐらいねお気に入りのシャツになっています
、えー、私普段からシャツを山で着ることが多いんですけど日常使いもできるシャツがいいなと思ってシルエットが綺麗に見えるシャツを作ってみました。素材はメリノウール 50% とポリエステル 50% のものになりますあのすごくね肌触りがいいんですよねなのでずーっと着てたくなるような着心地のいいシャツだなと思います首周りはちょっとすっきり見せるために丸首ノーカラーのシャツにしました全部留めてもいいですしこうやって1個外して抜け感を出す感じに着ても可愛いかなと思います胸元のポケットはロープへのチケットなどを入れるために片方だけつけましたサイドは深めのスリットを入れてラインをきれいに見せるようにしました買いボタン風のボタンを使い背面にはセンターにプリーツを入れているので本当に普段でもすごく使いやすいデザインになっていますでこのシャツの一番感動したところがあるんですけどあのこのシャツ汗染みが目立たないんですよグレーとかって結構汗染み目立つイメージがあるんですけど9月の結構暑い時期に中央アルプスのジャトウゲ山っていうところを歩いたんですけど結構暑くて汗かいてたんですよだけど全然汗染みがなくてバックパックを背負ってると下ろした時に結構大きな地図ができてるじゃないですかそれが全くなくて一番の驚きでした、まあ、その時は速乾性のあるファイントラックのドライインナーを着ていたんですけどそれでもやっぱグレーってあんまり私は着ないんですけど本当汗染みがないからこれだったらもうずっと着てられるなっていう感じですでこれからの季節だとちょっと1枚だと寒いかなと思うのでメリノウールとかのベースレイヤーを着てその上にこのシャツを着てでもっと寒ければ先ほど紹介したジャケットを着るのがおすすめかなと思います、えー、いかがでしたでしょうか私の思いとこだわりを詰め込んだ4つのアイテムとなりましたあのー、今回ね結構難しい要望も聞いていただいたりと本当に制作チームの方には感謝していますありがとうございますそしてものづくりの難しさが分かってとても貴重な経験をさせていただきました、えー、今回の4つのアイテムは私が自信を持っておすすめできるアイテムとなっています気になった方はマーモット取扱い店舗マーモットのオンラインショップをぜひチェックしてみてください概要欄にリンクを貼ってありますはいということでまた次の動画でお会いしましょうバイバイ